एआईज़ व्हाट्सएप तो इस लेसन में हम बात करेंगे गोल्डन प्रिंसिपल्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि सबके लिए वैलिड होगा बट दे लाइक फंडामेंटल रूल्स व्हिच एवरीबॉडी फॉलोस इट ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज यू आर टेकिंग टू मच स्पेस सो दिस इज द कोट व्हिच आई विल स्टार्ट विद कि इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज यू आर टेकिंग टू मच स्पेस मतलब मेरी कोट नहीं है बट जस्ट रिमेंबर दैट हर चीज में थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा यू कॉन्ट हैव अ वेरी लाइक बिल्कुल पेन फ्री लाइफ है सब बढ़िया चल रहा है मौज बाहर हो रही है ऐसा नहीं होगा जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करोगे तो देर ऑलवेज बी पेन देर लॉड ऑफ हैसल्स बहुत सारी परेशानी होंगी सो द फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दैट इज यू नीड टू नो योर रीजन सो फॉर मी लाइक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो so, नीच की एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जिसको अपना वाइफ पता होता है वो लाइफ में सारे हाउस से अपने आप को बचा सकता है ही कैन डील विद एवरीथिंग इसका मतलब ये है अगर आपको पता है अपना वाई कि वाई डू यू वांट टू क्रैक एसएससी या वाई डू यू वांट टू क्रैक जेई या वाई डू यू वॉन्ट टू क्रैक यू पी या वाई 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 आर यू डूइंग वाई आर यू डूइंग दैट लोगों को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है कि यार पॉलिटी रटनी पड़ेगी इकनॉमी रटनी पड़ेगी देर आर सो मैनी फिजिक्स रटनी पड़ेगी केमिस्ट्री क्यों कर रहे हैं हमें अगर उसका आंसर है कि मम्मी पापा के बोलने में कर रहे हो देन यू विल ब्रेक अगर उसका आंसर है कि यू आर डूइंग इट फॉर फेम ग्लोरी एक्सेट्रा देन यू विल ब्रेक इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द राइट रीजन एटलीस्ट द रीजन शुड बी राइट टू योर सेल्फ तो कम से कम आपके दिमाग में तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो अदरवाइज यू नॉट बेबल टू डू एनी थिंग लेट मी बी वेरी फ्रेंक विद यू आप नहीं कर पाओगे सो रीजन वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन इट कम्स टू कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ठीक है एब्सोल्यूटली क्लियर then following a lar approach so lar here is logic analysis and reasoning so this is the second most step acha bhai competitive exam ke liye pad raha hu mere ko scholar nahi banna mere ko phd nahi karni mere ko masters nahi karni hai theek hai so jiske bhi jo doubts comments hai wo yahan pe anacademy.com ka ek link hai us pe ja ke puch sakte hai niche so since you are not here to become a scholar you are not here to become like koi master nahi karna तो मुझे पता है मेरे को एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है तो दिस इज कॉल्ड एज वाई सो नाउ यू नो वाई यू आर रीडिंग दिस यू आर नॉट रीडिंग इट टू एंजॉय अगर एंजॉय करते हो तो वेल एंड गुड नहीं भी एंजॉय करते हो तो यू आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यू आर रीडिंग टू क्रैक दी एग्जाम दूसरी चीज़ कई लोगों को पढ़ना इतना पसंद आता है कि वो एग्जाम के परस्पेक्टिव से छोड़ के डिटेल में घुसने लग जाता है चीज़ों की दैट इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल सो ऑलवेज फॉलो लॉजिकल अप्रोच एनालिटिकल अप्रोच ऑलवेज भी रैशनल इन योर अप्रोच कैन यू सी दिस रैशनल का मतलब होता है यार फंडामेंटल राइट right मेरे को एक हफ्ते में पढ़ना है या दस दिन में पढ़ना है मैं उसको दो साल तक नहीं पढ़ सकता पॉलिटी मेरे को पूरी एक महीने में खत्म करनी है अगर मैं फंडामेंटल राइट right दो हफ्ते तक पढ़ूंगा तो मेरा कैसे काम चलेगा सेम गोज विद हिस्ट्री सेम गोज ज्योग्राफी इसको एंजॉय इतना ज्यादा भी मत करो कि आप ओवर डू कर जाओ ठीक है सो ऑलवेज भी लॉजिकल एनालिटिकल एंड रीजनेबल जैसे रोमन मैंने कल बताया था मॉक टेस्ट क्यों देना है तो उसको देने के बाद काफी लोग मॉक टेस्ट देने लग गए मेरे पास मैसेजेस आए तो आप पहले भी तो सोच सकते हो खुद से लॉजिकल स्टेप्स है ना यार इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है ज्यादा आपको वेरी वेरी एनीबडी विल नो कि अगर मैंने दस हजार एमसी सॉल्व किए हैं तो उसमें से दस तो आ ही जाएंगे एग्जाम में पॉइंट वन परसेंट दो तो दिस इज एब्सोल्यूट लॉजिक देर इज नो मतलब कोई नो ब्रेन टाइप की चीज है थर्ड थिंग इज फॉलो प्रॉपर स्टडी मेथोडोलॉजी ठीक है सो हेयर वट डू यू मीन बाई दैट इज की यू हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडोलॉजिकल वेर एवर यू टॉकिंग अबाउट स्टडी तो स्टडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जैसे एस टू थ्री आर एक अप्रोच होती है वो फॉलो कर लिया ठीक है स्टडी क्वेश्चन रीड रिसाइट रिव्यू एक्सेट्रा ये सब होता है इसके अंदर पढ़ लेना इसके बारे में मैंने एक अच्छे से वीडियो भी बना रखा है फिर अच्छे से नमोनिक्स बनाओ रिविजन स्ट्रैटेजी सही रखो अपने आप को फिगर आउट करो स्टडी पैटर्न का ये भी मतलब होता है कि आर यू वो अर्ली राइजर और नॉट तो अर्ली राइजर आप हो के नहीं आस्क योर सर कि क्या आप सुबह चार बजे उठना पसंद करते हो या चार बजे सोना पसंद करते हो ठीक है तो आई पर्सनली लाइक टू स्लीप एट फोर ओ क्लॉक बट एनी वे सो आप अपने आप से पूछो कि यू आर लार्क हो कि नहीं ये क्या होगा आप आउल हो कि क्या हो तो आउल मतलब लेट सोते हैं लार्क मतलब जल्दी उठते हैं सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट वर्क विद यू ठीक है देन फोर्थ इज इंडिविजुअलाइजेशन इसको कितने लोग मिस आउट करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन को क्या है कि आप मान लो कि किसी कोचिंग सेंटर में बैठे हो ठीक है तो वहाँ पे आप भेड़ बकरियों की तरह भर दिए जाते हो वहाँ पे टीचर आता है अपना राग गाता है ढाई घंटे तक राग मलार और आप लोग जिसको सुनना होता है दस लोग सुन लेते हैं बाकी दो सौ चालीस लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं तो देर इज नो
वॉट यू कैन डू विद ऑनलाइन एजुकेशन इज यू कैन डू इंडिविजुअलाइजेशन अगर किसी ने ऑलरेडी योजना पढ़ रखी है तो उसको योजना पे क्लास नहीं चाहिए यार क्यों चाहिए क्यों टाइम वेस्ट करना है सिमिलरली इफ यू आर वेरी स्ट्रॉग विद जोग्राफी देन यू कैन अवॉइड इट हाउ एवर इफ समी इज वेरी वीक एट जोग्राफी ही कैन गो टू अन अकेडमी डॉट कॉम एंड वॉच जोग्राफी लेसन इसे इम्पोज थोड़ी कर रहे हो कि आपको सारे लेसन देखने हैं रोमन ने जो भी बनाया सब इंडिविजुअलाइज अगर आपके दोस्त को वो डॉक्टर है उसको नहीं पढ़नी पाए हो आपको पढ़नी पड़ेगी बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर आप मेरी बात समझ रहे हो इंडिविजुअलाइजेशन इज वेरी मच मिसिंग एवरीबडी भाई कोई मैंने बोल दिया पॉलिटी पंद्रह दिन में हो जाएगी मान लो कि टी नडा भी एग्जाम लेते हैं लाइक सी इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइड बैकग्राउंड उसको तो शायद दो दिन भी नहीं पढ़ना पड़े लेकिन मेरे जैसा भी तो बंदा हो सकता है जिसको शायद हो सकता है बीस दिन पढ़ना पड़े क्योंकि मेरे तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई बुक होती है वो भी नहीं पता था एम में वी वर दैट इग्नोरेंट सो कहने का मतलब है पीपल मिस आउट ऑन दिस इंडिविजुअलाइजेशन पॉइंट आई डोंट अंडरस्टैंड की हाउ यू कैन लाइक गो अबाउट इट देन फिफ्थ पॉइंट इज इवन इफ इट इज योर फॉल्ट मान लो कि भाग्य की गलती थी आपकी गलती नहीं थी इवन इफ इट इज नॉट योर फॉल्ट ऑल्सो आइर इट इज योर फॉल्ट और इट इज नॉट योर फॉल्ट मान लो कि आप जा रहे थे एग्जाम हॉल के दिन मतलब आप ऐसे मॉक टेस्ट देने एक, एक महीने पहले एग्जाम के और आपके पाँव पे किसी ने मान लो गाड़ी चढ़ा दी नॉ योर ब्लैक इज फ्रैक्चर्ड ऑब्वियसली और हर्ट और आप एक महीने पहले बस चालू हुए क्रिपिंग क्रिटिसाइजिंग कंप्लेनिंग जो थ्री सीज होते हैं फोर सीज बोल सकते हो क्रिप क्रिटिसाइज कंप्लेंट और कंडेम ठीक है तो अब आप अगर बच्चों की तरह होना चालू कर दिए कि यार मेरे तो पाँव पे ये चढ़ गया मेरे से पढ़ाई नहीं होगी मेरे से फलाना नहीं होगा मेरे से डंगा नहीं होगा देन यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शन या तो आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है दोनों ही केस में आप बोल दो कि यार मेरी गलती है मेरे को उसको इम्प्रूव करना है सो ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव ठीक है सो पॉजिटिव के ऊपर आप देखो सो दैट यू कैन इम्प्रूव ठीक है सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑलवेज सी की वॉट कैन बी डन टू इम्प्रूव दी कंडीशन आप जिस कंडीशन में फंसे हुए हो क्या कर सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए सो वॉट कैन यू डू ठीक है देन टेक केयर ऑफ अर बॉडी सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पीपल फॉर गेट टेन टू फॉर गेट फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट यू आर एज गुड एज योर बॉडी योर माइंड इज एज फिट एज योर बॉडी सो इसमें हेल्थ आ जाएगी आपकी न्यूट्रिशन आ जाएगा मेरे को पता है कि दिन भर विल पावर कम हो जाती है चार क्लासेज अटेंड करने से मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिक्स पैक हेल्स बना लो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हेल्दी बी एम आई पच्चीस तक है तो अगर आप फाइव फुट सेवन इंचज के हो तो आपका टू पॉइंट एट नाइन बनता है तो टू पॉइंट एट नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव कर लो आप सेवेंटी टू पॉइंट टू फाइव आएगा रफली सेवेंटी टू के जीज तक आप सही हो नॉर्मल हो मैं नहीं कह रहा फिफ्टी एट पर आ जाओ बट एटलीस्ट ट्राई टू मेनटेन दैट ऑब्वियसली पच्चीस इज ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर एशियन पॉपुलेशन बट जस्ट टू गिव अ बॉल पार्क फिगर इसके बाद से फट मत पड़ो डेढ़ सौ किलो के हो गए बिकॉज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा फिर आप कहीं ना कहीं उससे फिर आप सफर करोगे उस लाइफ में हो सकता है आपकी जिंदगी दस पंद्रह साल कम हो जाए तो दैट इज नॉट वर्थ इट ठीक है सो नो मैटर हाउ इंटेंस इट गोज देन यू हैव टू फोकस ऑन एयर बॉडी देन अनदर थिंग विच पीपल मिस आउट ऑन अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट रियलाइज इट कि आपका प्रिपरेशन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मूड ठीक है क्योंकि मूड विल ऑलवेज चेंज ठीक है मूड इज लाइक कैसे बनना होगा आपको मूड वेदर की तरह होता है कभी भी चेंज हो सकता है अभी सुबह अच्छी तरह से धूप निकली हुई है हो सकता है शाम को बिल्कुल रात हो जाए अंधेरी रात ठीक है तो नो बडी कैन प्रोडिक्ट मूड इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल सो एनी बडी हु स्टडीज बिकॉज ही लाइक्स टू स्टडी तो इसीलिए मेरे लिए मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है लाल झंडा है क्योंकि इसमें दिक्कत ये है सर कि जब आपका मूड नहीं होगा और आप गलती से थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के फेज में चले गए तो फिर आप कैसे पढ़ाई करोगे हाउ विल यू स्टडी देन सो इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मूड फॉर स्टडीज देन यू आर एट अ वेरी रॉन्ग ट्रैक व्हाट यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन स्टडीज इज डिसिप्लिन ठीक है सो दो डिपेंड ऑन डिसिप्लिन टू स्टडी दे विल स्टडी अगर आपका मूड हो रहा है सोलह घंटे पढ़ने का तो आप बारह पर रुक जाओ फॉलो डिसिप्लिन बिकॉज इट विल पे इन दी लॉन्ग रन ठीक है तो ट्राई टू है रूटीन ठीक है तो आपको पता है बहुत बोरिंग साउंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लेकिन अगर डिसिप्लिन और रूटीन नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी आर्मी भी कचरा हो जाएगी यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल एनी बडी यू फॉलो डिसिप्लिन एनी बडी यू फॉलो रूटीन रूटीनली ऐसा रोज रोज फॉलो करना होता है ही एज मच है चांस ऑफ क्रेकिंग दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देन लाइक वॉट इफ पे मत जाना ठीक है This is specially true for second or third attempter. देखो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है कोई भी क
फिर कम होने लग जाता है तो सेकंड थर्ड पर पीक करता है फोर्थ फिफ्थ पे कम हो जाता है दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स वॉट इफ मत करो यार तीन अटैम्प्ट के बाद यार मेरे तो तीन साल बर्बाद हो गए वॉट इफ आई वुड हैव मैरिड एंड आई वुड हैव सेटल्ड वॉट इफ I I went to USA for higher education. What if I pursued my post graduation and became an orthopedic surgeon? What if I joined the RBI grade B exam जिससे मैंने रिजाइन किया What if I was still continuing at TCS and I would have been made an associate product manager? What if I would have joined my friend in a startup? तो ये जो what if आ जाता है ना competitive exam में What if I was not have prepared for SSC and I what I would have focus only? What if I would have broken up? तो so basically whenever this what if comes देन आपका ब्रेन एक बहुत ही अलग ट्रेजेक्ट्री में चला जाता है कि यार कहाँ फंस गया मैं तो मतलब बर्बाद हो गई जिंदगी सब बर्बाद हो गया सो इस वॉट इफ ने जितनी जिंदगी बर्बाद करी उतनी किसी ने नहीं करी आज तक सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस वॉट इफ विल कम एंड बाइट यू ये याद रख लेना आप अच्छे से कि दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड फोकस ऑन अगर किसी के दिमाग में वॉट इफ आ रहा है देखो प्रिपरेशन खत्म हो गई और आप में चार अटैम्प्ट हो गए और आपकी कभी जिंदगी में देने की इच्छा नहीं है तो आप सोचो या आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद सोचो बट प्रिपरेशन के दौरान बैटल फील्ड में या आपका मान लो एक पायलट है वो 200 लोगों को फ्लाई कर रहा है इंडिगो का पायलट मान लो और वो ऊपर सोच रहा है यार मेरी जिंदगी तो बर्बाद है सुसाइड कर लेता है सो दिस इज सो बैड बिकॉज ही इज डिपेंड टू ही इज इन दी बैटल फील्ड राइट नाउ टू हंड्रेड पीपल डिपेंड ऑन हिम सिमिलरली वेन यू आर इन दी बैटल फील्ड इफ यू गेट वीक तो आपकी पूरी की पूरी सेना कोलेप्स हो सकती है आपकी पूरी फैमिली आपके पीछे कोलेप्स हो सकती है सो डोंट स्टार्ट थिंकिंग वॉट इफ प्रिलियम्स की एक दिन बात सोचो बट नॉट नेवर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मोड वेन यू आर इन दी प्रिपरेशन मोड Trust me, you don't want to think what if. Then, two hours leisure period is must. ठीक है कई मैंने देखे यूट्यूब पर वीडियो लोग बोलते हैं सोलह घंटे पढ़ लो चौदह घंटे पढ़ लो अट्ठारह घंटे पढ़ लो ये लेजर तो जिंदगी पढ़ी है पूरी ये वो फलाना नहीं ये फालतू की बात होती है टू आवर्स आपका पर्सनल टाइम होना चाहिए मी टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने बारे में सोचो अपना ध्यान रखो आपको जो पसंद है मूवीज पसंद है वो देखो गाने पसंद है गाना वो देखो आपको दो घंटे एक्स्ट्रा सोना है आप सो आपको खाना खाना है आप खाओ जो करना है आपको करो इन दो घंटे में टू आवर्स ऑफ लेजर टाइम इज सो इम्पोर्टेंट सो इट इज अ वेरी बिग लाइफ हैक ठीक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन सा सिलेबस है कौन सी बुक लिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये तो सबको पता है बट दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अराउंड विच आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैज टू बी क्राइड जब आपकी ये सारी चीजें राइट होगी ना उसी के बाद यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स कि यार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ मैं सिलेबस अच्छे से सॉल्व कर लूँ मैं बेस्ट कोचिंग लगा लूँ मैं बेस्ट एस सीरीज लगा लूँ मैं बेस्ट जिस बंदे ने क्रैक किया उसकी गाइडेंस ले लूँ मैंने अकेडमी में फलाना कोर्स देख लूँ ऑल दीज आर सेकेंडरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेक द प्राइमरी थिंग्स जब भी सोल्जर अगर ज्वाइन करता है तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है दिस इज योर मेंटल फिटनेस दिस इज टू कीप योर ब्रेन हैप्पी ठीक है नाइन्टी लोग इसीलिए क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आई क्यू कम है This is not the reason why you will not crack it. कि आपके IQ कम है, आपके ability कम है, या you are not able to do this X Y Z thing. ठीक है? You will not be able to crack it because because your brain is not happy. आप समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ. Since your brain is not happy, that is why you don't want to study. You feel your life is a burden. You feel मैं कहाँ पस गया यार? लोग बोलते हैं कि बेटा तुम वापस आ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा. Because you are not happy inside. When will your brain be happy? It's not the like happiness of metaphorical sense. आप ये सारी चीज़ें करो जितनी मैंने बताई है आपका brain एक decently happy level पे होगा मैं नहीं कहूँगा कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश बंदे होंगे Obviously बहुत ज़्यादा stress और load है life में आप ये सब काम कर रहे हो इतना it is so much such a big pressure situation for you. But uh, still like your since your brain will be happy, so it will be like it will take care of you and it will study very hard and it will support you also. ठीक है So इन सब के अलावा तो जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने बताई रखे हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना आप बट इफ यू फाइंड योर वाई अगेन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी लोग ये बात ही नहीं करते लोग फालतू स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते हैं फालतू की बात है बट इफ यू फाइंड योर वाई देन एवरी थिंग एल्स विल टेक केयर ऑफ इट ठीक है सो दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बट दिस इज ट्रू फॉर एवरी एल्स इन लाइफ एज वेल ठीक है सो दीज आर सम फंडामेंटल रूल्स सो I'll take a few questions. I was just going through them. So somebody is asking, "Ki why you should prepare for UPSC?" So, <laughs> so बहुत अच्छा question पूछा है आपने. तो like if you want to join a specific service, ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर आपका fame, power, glory. So it is up to you. ठीक है. So it can be anything. ठीक है. So somebody is asking, "Ki like when should we?" Hmm. Somebody is asking, "Why are you wearing why wearing Delhi tea?" तो यार क्लिक आई स्पेंड सेवन ईयर्स ऑफ माय लाइफ सबसे ज़्यादा वहीं रहा हूँ मतलब होम टाउन के अलावा तो ऑब्वियसली आई हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिल्ली 
like everybody loves delhi so yes i also love delhi uh, third question is asking test series ka so test series agar kisi ki bhi join kar lo matlab parre to milte hi hai matlab you can just take them and solve whatever you want economic survey course yes anu uh, anupriya is asking so yes we will make it so you don't have to worry about it so चलो एनीवे टेक केयर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस हैव एन ऑसम डे गुड नाइट